నమస్తే నేను ప్రియా వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ ఈ రోజు హలో డాక్టర్ లో మనం ఇన్ఫర్టిలిటీ గురించి తెలుసుకుందాం అయితే ఇన్ఫర్టిలిటీ గురించి తెలియజెప్పడానికి మనకు గైనకాలజిస్ట్ స్నేహ కులకర్ణి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆవిడ అడిగే మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే మేడం నమస్తే సో చెప్పండి బేసిక్ గా ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది మనం అసలు ఎప్పుడు అంటుంటాం ఇన్ఫర్టిలిటీ ఆర్ సంతానాలు ఏమి అనేది ఎప్పుడైతే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు పిల్లలు కావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో వన్ ఇయర్ వరకు ఏం విధమైన ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేయకుండా ఎప్పుడైతే ప్రయత్నిస్తున్నారో అప్పటికీ వాళ్ళు గర్భం ధరించలేకపోతే ఆ స్త్రీ అప్పుడు ఆ కండిషన్ని మనం ఇన్ఫర్టిలిటీ అని అంటాం ఓకే సో బేసిక్గా ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఫీమేల్స్లోనే ఎక్కువ ఉండడం మేల్స్లో తక్కువ ఉండడం అలా ఉంటుందంటారు అలాంటిది ఏం లేదండి మోస్ట్లీ ఇద్దరు దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ స్త్రీ ఎంత రెస్పాన్సిబులో పురుషుడు కూడా అంతే రెస్పాన్సిబుల్ దీనికి అట్లా ఏమీ ఉండదు ఓకే సో అయితే ఇన్ఫర్టిలిటీ రావడానికి అసలు ఆ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది మనకు ఎలాంటి కారణాల వల్ల వస్తుంది అంటారు ఇన్ఫర్టిలిటీకి కారణాలు చెప్తూ ఆయుర్వేద సంహితలలో చెప్పబడింది ఒక చక్క చక్కని కంపారిజన్ ఉపమానం ఇచ్చారనమాట ఏ విధంగా అయితే రైతు ఫస్ట్ తను పంట పండించడానికి ఏ విధంగా అయితే అన్ని చూసుకుంటాడు తను భూమి ఎలా ఉంది ఏ కాలంలో విత్తనాలు వేస్తే బాగా పంట వస్తుంది నాకు తర్వాత కాలువలు దగ్గరలో ఉన్నాయా లేదా అలాంటివి అన్నీ చూసుకొని అప్పుడు తను డిసైడ్ చేస్తాడు ఇప్పుడు వేస్తే నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది నా పంట బాగొస్తుంది అని అలాగే ఆయుర్వేద సంహితలలో కూడా సంతానాలు ఏమికి అంటే ఒక సంతానం ధరించాలి అంటే నాలుగు కారణాలు చెప్పబడినాయండి దాంట్లో ఫస్ట్ ఇస్ ఋతు క్షేత్ర అంబు బీజ అనేటివి సో ఒక్కొక్క దాని గురించి ఐ టెల్ యూ ఋతు అంటే ఏంటి అంటే టైం పీరియడ్ అనమాట టైం పీరియడ్ అంటే ఇక్కడ నార్మల్గా ఏజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద లేడీ అండ్ స్త్రీ అండ్ పురుషుడు అండ్ ఆల్సో ద టైం పీరియడ్ అంటే నెలసరి యొక్క కాలం నెలసరి అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందా సాధారణంగా మహిళల్లో నెలసరి ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ ఫైవ్ డేస్ వరకు ఎవ్రీ మంత్ సైకిల్ అనేది రావాలి సో మళ్ళీ ఆ సైకిల్ రావడమే కాదు నెక్స్ట్ దానికి ఎంత మెన్స్ట్రేషన్ అనేది అంటే కాలం ఫ్లో ఆఫ్ ద మెన్స్ట్రల్ బ్లడ్ నార్మల్గా ఉందా త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ అనేది నార్మల్ దానికంటే ఎక్కువ అవుతుందా తక్కువ అవుతుందా అవన్నీ మనం ఈ ఋతువు అనే దాంట్లో చూస్తామండి ఇవన్నీ నార్మల్గా ఉంటే ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ టు రూల్ అవుట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సో ఇన్ఫర్టిలిటీ రావడానికి కారణాలు మీరు నాలుగు రకాలుగా చెప్పారు అయితే దాంట్లో నెక్స్ట్ ఇంకొక కారణం ఏదై ఉంటుంది అట నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే క్షేత్రం అనేది కూడా ఒక కారణం క్షేత్రం అంటే ఏంటి బాడీ ఫీమేల్ యొక్క బాడీ ఆర్ ప్లేస్ అనమాట ఎక్కడైతే మహిళ తొమ్మిది నెలలు తన గర్భంలో బిడ్డను ధరిస్తూ ఉంటుంది ఆ ప్లేస్ అనేది హెల్తీగా ఉండాలి ఫస్ట్ మనం చూస్తున్నట్టయితే మొత్తం శరీరం అంటే ఒక మహిళ అనేది తనకు ఏ విధమైన డిజీజెస్ లేకుండా ఉండాలి ఒకవేళ షుగర్ వ్యాధి కానీ మధుమేహం కానీ థైరాయిడ్ కానీ ఇలాంటివి ఏం డిజీజెస్ లేకుండా ఉన్నట్లయితే దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఇది ఒక ఒక ఫ్యాక్టర్ ఒక ఫ్యాక్టర్ అంటే జనరల్ కండిషన్ ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే మెయిన్గా జననాంగాలు అంటే రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అనేది హెల్తీగా ఉండాలి రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి స్త్రీ జననాంగ అంటే ఏంటి అంటే దాంట్లో మళ్ళీ పార్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట అవన్నీ కలిపితే రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అంటాం అంటే ఫస్ట్ వెజైనా చూసుకున్నట్టయితే వెజైనా అంటే అపత్యపథం అది ఎలా ఉంది నార్మల్గా ఉందా కొంతమందిలో కన్స్ట్రిక్టెడ్ ఉంటుంది లేకపోతే కలిసినప్పుడు నొప్పి మంట అలాంటివి ఉంటాయి అది నార్మల్గా ఉందా లేదా అని చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇది వెజైనా తర్వాత మనం చూస్తున్నట్టయితే యూటరస్ యూటరస్ అంటే ఏంటి గర్భాశయం ఇక్కడ బిడ్డ తొమ్మిది నెలలు ఉంటుంది సో అక్కడ దానికి సరి అయిన ప్లేస్ ఉందా ఏమైనా గడ్డలు ఉన్నాయా అక్కడ లేకపోతే చిన్నగా ఉందా అలాంటివన్నీ చూస్తాం తర్వాత నెక్స్ట్ బీజవాహినీలు అంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అనమాట ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ యొక్క పని ఏంటి అంటే ప్రతి నెల ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్కి సైకిల్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ అప్పుడు ఫోర్టీన్త్ డే అనేది అండం విడుదలవుతుంది సో అండం విడుదలైనప్పుడు ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అనేది దాన్ని పికప్ చేసుకోవాలి సో సీలియా అని ఉంటాయి అది పికప్ చేసుకొని ట్యూబ్లో పెట్టుకుంటుంది సో ఈ టైంలో అంటే లెవెన్ టు ఎయిటీన్ డేస్ అనేది ఒకవేళ మహిళకి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ సైకిల్ ఉంటే లెవెన్ టు ఎయిటీన్ డేస్ అనేది ఫర్టైల్ పీరియడ్ అని అంటాం ఈ టైంలో ఒకవేళ స్త్రీ పురుషులు కలిస్తే ఖచ్చితంగా గర్ అంత నార్మల్గా ఉంటే గర్భం అనేది వెంటనే ధరిస్తారనమాట సో ఈ టైంలో ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఉంది సో మనం కలిసినప్పుడు స్పర్మ్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది స్త్రీ బాడీలో ఎంటర్ అయ్యి అన్నీ అంటే వెజైనా యూట్రస్ వెళ్ళి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ వరకు వెళ్తుంది ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్లో ఫర్టిలైజేషన్ అంటే స్త్రీ బీజం పుం బీజం అనేది ఫర
అక్కడ ఇంప్లాంటేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇది అంతా నార్మల్గా ఉండాలి ఏ ఒక్క పాట అయినా ఏమైనా కొంచెం లోపం ఉన్నా దెర్ విల్ బి కొంచెం ప్రాబ్లం అనమాట గర్భం ధరించడానికి కానీ ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో మనం ఇప్పుడు చూసినట్లయితే రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో వెజైనా అపత్యపతం ఉంది గర్భాశయం హెల్తీగా ఉంది బీజవాహినిలు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ కూడా హెల్తీగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఓవరీస్ ఓవరీస్ అంటే ఏంటి అండాశయం అండాశయంలో ప్రతి నెల ఒక ఫాలికల్ అంటే అండం అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఫోర్టీన్త్ డే నార్మలీ ఫోర్టీన్త్ డే అనేది అండం విడుదల అవుతుంది సో అట్లా విడుదల అవ్వాలి అయితే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా పీసీఓడి లాంటి సమస్యలు ఉంటాయి అందులో ఏంటి అంటే అండం అనేది అసలు విడుదలే అవ్వదు అలానే ఉండిపోతుంది అప్పుడు ఎంత ప్రయత్నించినా మనకి గర్భం అనేది రాదండి ఇది మన సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట అంటే ఇందులో మనకు ఒబేసిటీ కూడా ఒక రీజన్ ఉంటుంది అంటారా ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీకి హా డెఫినెట్లీ ఒబేసిటీలో ఏమవుతుంది అంటే దెర్ ఈస్ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఏదైతే స్త్రీ శరీరంలో మనకి హార్మోన్స్ అనేవి సమతుల్యంగా ఉండాలి అంటే హైపోతలామస్ బ్రెయిన్ దగ్గర నుండి మొత్తం ఒవేరియన్ దాకా హెచ్పిఓ యాక్సిస్ అంటాం మనం హైపోతలామిక్ పిట్యూటరీ ఓవేరియన్ యాక్సిస్ అదంతా నార్మల్గా ఉన్నట్లయితే హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నట్టయితే అప్పుడు అన్నీ ఏదైతే ఈ నెలసరి ప్రాబ్లం అనేది కానీ లేకపోతే అండం విడుదల అవ్వడం కానీ ఇవన్నీ జనరల్గా ఆటోమేటిక్గా జరుగుతూ ఉంటాయి సో జరిగినప్పుడు ఏమాత్రం అనేది ఇబ్బంది ఉండదు ఈ ఒబేసిటీలో ఏమవుతుంది అంటే స్త్రీ బాడీలో స్త్రీ హార్మోన్స్ అనేవి మగ హార్మోన్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి ఈ మగ హార్మోన్స్ అనేవి స్త్రీ హార్మోన్స్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వాలి కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఈ అన్ని ఇదంతా ప్రాసెస్ ఏమైతే ఉంటుందో రిలేటెడ్ టు ఫెమ్యూనిటీ అనేది అదంతా సరిగ్గా జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ అలా కన్వర్ట్ అవ్వకుండా ఇంబాలెన్స్ అనేది ఈ ఒబేసిటీ ద్వారా వస్తుందనమాట హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ అనేది సో ఫస్ట్ మనం వెయిట్ రిడక్షన్ అవన్నీ చేసుకుంటూ దెన్ ప్రయత్నిస్తే గర్భం అనేది ధరిస్తారండి సో మీరు చెప్పినట్టు ఈ నాలుగు కారణాల్లో ఇప్పుడు ఒబెసిటీ కూడా ఉందన్నారు నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇంకేం ఉండొచ్చు అంటారు నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ అంబు అంబు అంటే న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ ఒక పేషెంట్ మన దగ్గరికి రాగానే మనం అది ఫస్ట్ మనం చూస్తాం తను ఒబేస్గా ఉందా లీన్గా ఉందా దాన్ని బట్టి మనం వీల్ అడ్వైజ్ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి తనకి అంటే వెయిట్ రిడక్షన్ చేయాలా లేకపోతే న్యూట్రియంట్స్ అనేటివి తనకి ఏమైనా తక్కువ పడుతున్నాయా అలాంటివన్నీ చూసుకొని మనం డిసైడ్ చేస్తామన్నమాట సో ఈ అంబు అనేది ఏంటి అంటే మనం తిన్న ఆహారం అనేది ధాతువులు లాగా అంటే దెర్ ఆర్ సప్త ధాతువుస్ టోల్డ్ ఇన్ ఆయుర్వేద దట్ ఈస్ రస రక్త మాంస మేధో అస్థి మధ్య శుక్ర అనేవి సప్త ధాతువులుగా పరిణితి చెంది లాస్ట్కి ఈ బీజం అనేది ఫామ్ అవుతుంది స్త్రీలో స్త్రీలలో కానివ్వండి పురుషులలో కానివ్వండి సో ఇవన్నీ ఇలా ఫామ్ అవుతూ ఎలా అంటే దీనికి మళ్ళీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎలాగైతే పాలు పాలు నుండి పెరుగు వస్తుందో పెరుగు నుండి చిలికితే మజ్జిగ వెన్న నెయ్యి ఎలా అయితే ఇలా సీక్వెన్స్గా ఫామ్ అవుతాయో అలాగే ఈ ధాతువులు కూడా సీక్వెన్షియల్గా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి సో మనం తిన్న ఆహారం ఒక బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది తీసుకోవాలి సో ఫర్టిలిటీకి రిలేటెడ్ ఫుడ్స్ అంటే ఏమున్నాయి అంటే మళ్ళీ విటమిన్స్ అంటే మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఇవి అవసరం అనమాట ఏంటి జింక్ సెలీనియం లాంటివి తర్వాత కాల్షియం అండ్ ఇంకా అదర్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ అవసరం ఎందుకు అంటే ఒక ఫామ్ అవ్వాలి ఒక అండం ఫామ్ అవ్వాలి దాని నుండి బీజం అనేది రిలీజ్ అవ్వాలి సో అలాంటి ఫుడ్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ న్యూట్రిషనల్ ఆస్పెక్ట్ని మనం ఈజీగా కవర్ చేసుకుంటాం అనమాట చాలామంది చెప్తుంటారు నేను బ్యాలెన్స్ డైట్ అనేది తీసుకుంటున్నాను బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఎందుకు అంటే తీసుకోవడం ఒకటే కాదు వాళ్ళ లోపల ఉన్న మెటబాలిజం అనేది కూడా అంతే కరెక్ట్గా ఉండాలి మెటబాలిజం అంటే మనం ఇక్కడ మా ఆయుర్వేదంలో చెప్పినట్లయితే అగ్ని అనమాట జఠరాగ్ని కానివ్వండి ధాత్వాగ్ని అంటే మనం తిన్న ఆహారం షుడ్ రీచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ సెల్ తీసి దానికి ఎనర్జైజ్ ఇచ్చి దానికి అన్ని పోషక విలువలు అనేవి అన్ని అందిస్తున్నట్లయితే సో ఎవ్రీ సెల్ విల్ వర్క్ అండ్ ఇట్ విల్ బి హెల్తీ ఆల్సో ఇట్ విల్ వర్క్ అట్లా వర్క్ చేయడం వల్ల ఏ ప్రాబ్లం అయినా వీ కెన్ సాల్వ్ అన్న అందుకే ఈ అంబు న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ చాలా లీన్గా ఉన్నారు తిన్నా అసిమిలేట్ అవ్వట్లేదు అంటే దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ఎ డాక్టర్ ఇఫ్ అంటే కొంతమంది దేర్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనలీ అంటే ప్రకృతి పరంగానే ఉంటారు దాట్స్ డిఫరెంట్ బట్ తింటున్నా అంటే అసిమిలేట్ అవ్వట్లేదు ఏం అవ్వట్లేదు ధాతువులు అనేవి సరిగ్గా ఫామ్ అవ్వట్లేదు అంటే వీ హ్యావ్ టు చెక్ అక్కడ ఏమైనా లోపం ఉందా అనేది చెక్ చేసి దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అ
అట్లా డైట్ లో కానీ ఏమైనా చిన్న తర్వాత చెప్పబడింది ఏంటి అంటే తిన్న వెంటనే తినడం అంటే ముందు తిన్న ఆహారం డైజెస్ట్ అవ్వాలి మనకు ఆకలి వేసినప్పుడు తింటూ ఉండాలి లేకపోతే ప్రొలాంగ్డ్ ఫాస్టింగ్ ఉండడం అలాంటివి ఉండడం వల్ల కూడా బాడీలో డిస్టర్బెన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి సో అవన్నీ మనం ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఏమైతే కాజ్ ఉందో దాన్ని ట్రీట్ చేస్తూ ఇది ఒక్క కాజ్ నేను చెప్పింది ఫోర్ కాజెస్ లో ఇది ఒక్క కాజ్ ఫస్ట్ నేను టైం పీరియడ్ గురించి చెప్పాను తర్వాత ప్లేస్ అనేది అక్కడ హెల్తీగా ఉందా లేదా ఎక్కడైతే గర్భం ధరిస్తాము నెక్స్ట్ న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ ఇలా ఈ కాజెస్ లో త్రీ కాజెస్ వరకు ఐ హావ్ మెన్షన్ అనమాట సో ఈ న్యూట్రియన్స్ అనేవి కాకుండా ఇంకా వేరే కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇన్ఫర్టిలిటీ కారణాలు అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ బీజం అనమాట స్త్రీ బీజం అండ్ పున్ బీజం అంటే స్పర్మ్ ఇంకా ఓవం అవి రెండు హెల్తీగా ఉండాలి ఎలా అంటే కొన్ని అంటే ఇప్పుడు మనం మేల్స్ లో చూస్తున్నట్లయితే దేర్ ఆర్ సమ్ కాజెస్ మెయిల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ రావడానికి కూడా కొన్ని కాజెస్ ఉంటాయి ఆక్యుపేషనల్ గా కానివ్వండి అంటే ఈ ఎక్స్పోజర్ టు రేడియేషన్ ల్యాప్టాప్స్ లో ల్యాప్టాప్ పైన వర్క్ చేయడం కానీ అవి రేడియేషన్స్ అనేవి ఎమిట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో దాన్ని మనం వీలైనంత వీళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి పని చేసేటప్పుడు టేబుల్ పైన పెట్టుకొని ల్యాప్టాప్ ఆర్ఎల్స్ ఒడ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే పిల్లోస్ పెట్టుకొని అలాంటివి చేయడం వల్ల we can uh, overcome this problem tarvata inka males lo chusinatlayite chaala kaaranalu unnai female ki chusinatlayite ide ippudu andam anedi vidadal avvali vidadal avakunda emaina problem undi ante oka vela ovarian reserve anedi taggi poyina andam sariga vidadal avadu pcod laanti samasyalu unna thyroid unna obesity unna ilanti vanni kaaranal valla andam vidadal avadu so ee kaaranam manak effect avutundi anedi manam chusukoni danni treat chesinatlayite definitely ga they'll conceive one సో అయితే బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఫీమేల్స్ మేల్స్ ఇద్దరు ఒకటే ప్రపోర్షన్ లో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు మోస్ట్లీ ఎస్ సో మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటారు మెయిల్ ఇన్ఫర్టిలిటీలో దేర్ ఆర్ అగైన్ వేరియస్ కాజెస్ ఏంటి అంటే మనం చూస్తున్నట్లయితే ఈ ఆక్యుపేషనల్ గా యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ వర్కింగ్ విత్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఆల్సో ఇప్పుడు చూస్తున్నట్లయితే అందరికీ స్ట్రెస్ ఈక్వల్ ఈవెన్ ఉమెన్ కానివ్వండి మెన్ కానివ్వండి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ డ్యూ టు స్ట్రెస్ ఏమవుతుంది అంటే గుడ్ హార్మోన్స్ అనేటివి ఏమైతే ఉంటాయో అవి ప్రొడ్యూస్ అంత అవ్వవు అగైన్ దర్ ఇస్ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ సో దట్ ఎంత వీలైతే మనం అంత ప్రివెంట్ చేయాలి బట్ దానికి ప్రివెంటివ్ వేస్ ఉంటాయి సో అలాంటి ప్రివెంటివ్ వేస్ ద్వారా సో ఇంకా మెయిన్ ఫర్ ఇన్ఫర్టిలిటీలో చెప్పినట్లయితే దెర్ ఈస్ అ కొటేషన్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కొటేషన్ సెయింగ్ దట్ సౌమనస్యం గర్భధారణం అంటే ప్లెజెంట్ ఉన్న టైంలో ఫీమేల్ కానివ్వండి ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ షుడ్ బి హ్యాపీ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ సో మనకు దొరికినంత టైంలోనే ఆఫీస్ టెన్షన్ అంతా ఇంటికి తీసుకురాకుండా ఎక్కడిది అక్కడ సాల్వ్ చేస్తూ హ్యాపీగా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నట్లయితే ఏ డిజీజ్ అనేది కానీ లేకపోతే ఈ సంతానలేమి అనేది ఎఫెక్ట్ ఉండదు సో వీ హ్యావ్ టు బీ హ్యాపీ టు ఓవర్ కమ్ స్ట్రెస్ కొంచెం ముందు లేచి ప్రొద్దున వాకింగ్ ఇన్ ద ఫ్రెష్ ఎయిర్ జాగింగ్ ప్రాణాయామ యోగా స్టిల్ దెర్ ఆర్ సమ్ థెరపీస్ ఇన్ అవర్ హాస్పిటల్ విచ్ విల్ హెల్ప్ టు కంబ్యాట్ దిస్ స్ట్రెస్ అనమాట అలాంటివి చేసుకున్నట్లయితే డీటాక్సిఫికేషన్ ప్రొసీజర్స్ చేసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్లీ విల్ కమ్ come out with this okay aithe okay. infertility ki stress level kuda oka reason ani cheptunna yes so adi kaakunda ante mana precautions inke emana teesukochu antara precautions as i already told ante enti uh, again they have told in our text samhita lalo dinacharya anedi ritu charya ela undali ante seasonal regimen what should be followed in a particular season what should be done throughout the day work is important you are uh, anta important so your health is also that important హెల్త్ కి మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా చిన్న చిన్నవి హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఏంటి ఈటింగ్ ఆఫ్ అంటే హెల్తీ ఫుడ్ హెల్తీ హ్యాబిట్స్ అంటే వాకింగ్ జాగింగ్ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల బాడీలో అక్యుములేట్ అయిన టాక్సిన్స్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కాజింగ్ ద డిజీజ్ అనేవి ఎప్పుడైతే ఎలిమినేట్ అవుతాయో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఏ సమస్య అనేది ఉండదు సో నిద్ర పోవడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నిద్ర పోవడం అనేది ప్రతి మనిషికి సిక్స్ అవర్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ సో ఆ నిద్ర అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉండాలి ప్రొడక్టివ్ ఉండాలి సో కరెక్ట్ గా పడు టైం కి పడుకోవడం ఎందుకంటే కొన్ని ఆర్గన్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి ఆ టైమ్ లో సో ఆ కరెక్ట్ గా పడుకోవడం అనేది సిక్స్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఓకే సో అయితే ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీకి మనం ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు వాట్ ఈస్ ద కాజ్ నిదాన పరివర్జన ఇస్ చికిత్స రూల్ అవుట్ దట్ ఫస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ద కాజ్ అండ్ ట్రీటింగ్ ద కాజ్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ సో ఇన్ఫర్టిలిటీలో అగేన్ దెర్ ఆర్ వే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్లు దెర్
విచ్ ఆటోమేటిక్లీ క్యూర్స్ దిస్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో అని డిఫరెంట్ అది తెలుసుకొని ఒకవేళ ట్యూబ్స్లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు లేకపోతే యూట్రస్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే గర్భాశయంలో ఆర్ ఓవరీస్లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు లేకపోతే మెయిల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అగైన్ డిఫరెంట్ అంటే ఏంటి వాళ్ళకి సెమెన్ సరిగ్గా రాకపోవడం కానీ అలాంటివి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయో రూల్ అవుట్ చేసుకొని దాన్ని ట్రీట్ చేస్తున్నట్లయితే ఫస్ట్ రూల్ అవుట్ ద కాజ్ అండ్ ట్రీట్ ద కాజ్ దట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ సో బేసికలీ ఇప్పుడు లేట్ మ్యారేజెస్ అనేవి జరుగుతుంటాయి అంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్టిలిటీకి కారణం ఏంటంటే లేట్ మ్యారేజెస్ జరిగినప్పుడు ఇన్ఫర్టిలిటీ ఖచ్చితంగా ఉంది అంటుంటారు ఎస్ అంటే మళ్ళీ దానికి యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ అప్రోప్రియేట్ ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అంటే దే హ్యావ్ బీన్ టోల్డ్ అస్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఇస్ ద మ్యారేజ్ ఫర్ గర్ల్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇస్ ద సూటబుల్ ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఫర్ బాయ్స్ ఓకే వన్ టూ ఇయర్స్ దాట్ సైడ్ దిస్ సైడ్ ఈజ్ ఓవర్ బట్ వెన్ వీ క్రాస్ థర్టీ ఇయర్స్ వెన్ ఎ ఫీమేల్ ఆర్ ఎ గర్ల్ క్రాసెస్ థర్టీ ఇయర్స్ ద ఒవేరియన్ రిజర్వ్ అనేది ముందు ఉన్నంత ఉండదు ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఊ సైట్ అంటే పొమ్ బీజం ఒక యూ ఒక క్వాలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది దానివల్ల ఏముంటుంది ఒకవేళ కన్సీ కన్సెప్షన్ కొంచెం లేట్గా వస్తుంది ఒకవేళ వచ్చిన అంత నార్మల్గా అంత హెల్తీగా ఉండే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి బట్ ద ఛాన్స్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ లోవర్ ఆన్ ద లోవర్ సైడ్ అనమాట సో బిఫోర్ థర్టీ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఎ ప్రెగ్నెన్సీ ఏది ఏ టైంకి అవ్వాలి అనేది ఆ టైంకి అవ్వాల్సిందే సెటిల్మెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తూ మనం ముందుకు వెళ్తే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అన్ని తగ్గిపోతాయి సో మన కేఎస్ఏసి మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేది హాస్పిటల్లో దీనికి ఇన్ఫర్టిలిటీకి సంబంధించి స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ఉందంటారు ఎస్ అండి డెఫినెట్ గా ఉంది ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏంటి అదే మళ్ళీ కాజ్ మనం చూసుకొని ట్రీట్ చేయాలి మనం మెయిన్ గా ఇక్కడ డీటాక్సిఫికేషన్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి వాట్ ఈస్ అంటే నెలసరిలో ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయా దానికి వేరే రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ మనం పేషెంట్ ని ప్రకృతి బేస్డ్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఏం ప్రకృతికి ఏ విధమైన మెడిసిన్స్ వాడాలి అలాంటి మెడిసిన్స్ తో మనం ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము తర్వాత ఒకవేళ కొన్ని కొన్ని మెడిసిన్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ వెజాయినా నుండి లోపలికి పంపించి యూట్రస్ లో పంపిస్తూ ఉంటాము దానివల్ల దే అక్కడ బెడ్ అనేది సరిగ్గా ఫామ్ అవ్వేటట్టు అట్లా పని చేస్తూ ఉంటుంది తర్వాత అండం విడుదలయ్యేలాగా వేరే ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి సో అన్ని ఎక్కడైతే మనం ఏమైనా ప్రాబ్లం అనిపిస్తుందో దా ప్రాబ్లమ్ ని తీసేటట్టు దేర్ ఆర్ పంచకర్మ ప్రొసీజర్స్ అలాంగ్ విత్ ఓరల్ మెడిసిన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం సో ఇలాంటివన్నీ వాడుతున్నట్లయితే డెఫినెట్లీ దే విల్ కన్సీవ్ అయితే జనరల్ గా మనకు మిస్క్యారేజెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అవి ఎక్కువ ట్రావెలింగ్ చేయడం వల్ల జరుగుతుంటాయని చాలా మంది అంటుంటారు అది అపోహన లేదంటే నిజంగా ఆ రీజన్ ఉందా నా ప్రకారం అంటే ట్రావెలింగ్ అనేది సి ఏదైతే ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎనీ డిఫెక్ట్ ఇన్ అ బాడీ ఆర్ ఎ ఫీమేల్స్ బాడీ ఆర్ సంథింగ్ సో అది పడిపోవాలి అని అనుకుంటే డెఫినెట్ గా దెర్ ఇస్ సమ్ కాజ్ దానికి ఏదో కారణం ఉంది అలా పడిపోయింది ట్రావెలింగ్ చేయడం వల్లనే ఇది పోయింది అంటే దట్ ఈస్ నాట్ దట్ అంత కరెక్ట్ కాదు ఒకవేళ స్ట్రాంగ్ పిండమై ఉంటే వాట్ ఎవర్ యూ యూ హ్యావ్ టు బి జా జాగ్రత్తలు అనేది వహించాలి సో ఏం కాదు అనేసి ఇఫ్ ఐ గో ఆన్ బైక్ అంటే రోడ్ అంతా సరిగ్గా లేకపోయినా జంపింగ్ జంపింగ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నా అలా వెళ్తున్నా లేకపోతే క్లైంబింగ్ హార్సెస్ అలాంటివి అలాంటివి చేయడం వల్ల దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ మిస్క్యారేజ్ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కాజ్ అదే కాదు దానివల్లే అయింది అనేది కాదు ఒకవేళ అంత నార్మల్ గా ఉంది స్ట్రాంగ్ ఫీటర్స్ అయి ఉంటే దే ఖచ్చితంగా ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ నార్మల్ ఇన్ సైడ్ బాడీ ఎప్పుడైతే తనకి సూట్ అవనేది అది బయటికి పంపి పంపించడానికి చూస్తుంది ఏదైనా టాక్సిన్స్ కానీ ఏదైనా కానీ దట్ విల్ డూ దట్ వే ఒకవేళ హెల్తీ ఫీటర్స్ ఉంటుంది అంటే బాడీ విల్ డెఫినెట్లీ ప్రొటెక్ట్ ఇట్ అనమాట సో బట్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో టు బి కేర్ఫుల్ మనం అదంతా లైక్ నేను ఇది చేస్తాను ఏమవ్వదు అట్లా కాదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి బట్ సేఫ్ జర్నీస్ అలాంటివన్నీ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాజ్ ఆఫ్ మిస్క్యారేజ్ ఇప్పుడు బేసిక్ గా చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు అంటే మ్యారేజ్ అయిపోయి అయిపోయి ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది త్రీ ఇయర్స్ అయింది బట్ అంత నార్మలే ఉంది అయినా కానీ ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అనే కండిషన్స్ చెప్తుంటారు అంటే వాళ్ళకి రీజన్ ఏదై ఉండొచ్చు అంటారు రీజన్స్ అనేది మోస్ట్లీ నార్మల్ ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వస్తుందండి కానీ కొన్ని చిన్న చిన్న కారణాలు ఉంటాయి అవి పేషెంట్ అనేవి పేషెంట్ కానీ కొంచెం ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటుంది నా దగ్గర ఒక పేషెంట్ వచ్చింది
సో ఈ వైట్ డిశ్చార్జ్ అవ్వడం వల్ల లేకపోతే ఇలా డిశ్చార్జెస్ ఇన్ఫెక్షన్ దట్ ఈస్ సమ్ ఛా అక్కడ ఏంటి అంటే ఇన్ఫెక్షన్ అనమాట వైట్ డిశ్చార్జ్ అంటే నార్మల్గా కొంచెం అవ్వడం ఈజ్ ఫిజియాలజికల్ కానీ ఎక్కువగా ఏమైనా అవుతుంది అంటే ఇంకా ఏ కాలంలో అవుతుంది అవన్నీ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటి పిహెచ్ ఆఫ్ ద వెజైనా అనేది ఉంటుంది పిహెచ్ ఆఫ్ ద వెజైనా నార్మల్గా అసిడిక్ ఉంటుంది సో ఈ వెజైనాకి మనకి దగ్గరలోనే అంటే రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్కి దగ్గరలోనే మనకి మూత్రం వెళ్ళే మార్గం ఉంటుంది తర్వాత వెనుక భాగంలో మనం మలం అంటే మోషన్ వెళ్ళే మార్గం ఉంటుంది సో అవి మూడు క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు పిహెచ్ ఆఫ్ ద వెజైనా అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ పిహెచ్ ఆఫ్ ద వెజైనా మనం క్లియర్ చేసామో ఆయుర్వేదిక్ థెరపీస్ ద్వారా అక్కడ లోకల్గా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ దానిని ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని తీసేసినట్లయితే ఏం కాజ్ ఉండదు బట్ ఆ చిన్న ప్రాబ్లం వల్లే స్పర్మ్ అంటే పుంబీజం వెళ్ళకపోవడం లేకపోతే దానికి ఏమైనా ఆబ్స్ట్రక్షన్ ఉండడం అట్లా ఉంటుంది సో అలా ఆ చిన్న ప్రాబ్లమ్ని మనం కరెక్ట్ చేస్తున్నట్లయితే డెఫినెట్గా వాళ్ళు కన్సీవ్ అవుతారండి అయితే జనరల్గా ఎదర్ ఫీమేల్ ఆర్ మేల్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ వాళ్ళకి ఏదైనా క్రానికల్ డిసీజెస్ ఏదైనా ఉన్నాయంటే ఓకే అది ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అంటారా అవునండి డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ మెయిల్ థైరాయిడ్ ఓకే ట్యూబర్కులోసిస్ థైరాయిడ్ ట్యూబర్కులోసిస్ అంటే మెయిల్స్ లో కూడా కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి ట్యూబర్కులోసిస్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా బ్రాంకియాక్టాసిస్ కానీ అలాంటివి ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్ గా ఫర్టిలిటీ పైన వాళ్ళ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ పైన లేకపోతే వాళ్ళు ఏమైనా మాత్రలు తీసుకుంటున్నట్లయితే ముందే సో డా అప్పుడు క్వాలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన మిస్క్యారేజ్ జరగడం కానీ సో ఫస్ట్ ఆ డిజీజ్ని మనం ట్రీట్ చేయాలి ట్రీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది ఇంకొకటి థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మెడిసిన్ ఒకవేళ ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ఈజ్ అ కామన్ ప్రాబ్లం అనమాట హైపోథైరాయిడిజంకి మెడిసిన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసి మెడిసిన్ తీసుకున్నట్లయితే థైరాయిడ్ వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఏమి ఉండదు కొంచెం టైం పట్టవచ్చు కన్సెప్షన్కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అది కూడా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఈజీగా కన్సెప్షన్ వస్తుంది బట్ మెయిన్గా కొంచెం మిస్క్యారేజెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ మిస్క్యారేజ్ కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే అది కూడా హైపోథైరాయిడిజం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈజీగా కన్సీవ్ అవుతారు ఒక కపుల్ ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేస్తుంటారు అనుకున్నాం సో ఆ కపుల్ ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే మంచిది అంటారు ఓకే ప్లానింగ్ చేస్తుంట ఎవ్రీ టైమ్ ప్లాన్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వెరీ హెల్తీ ప్రెగ్నెన్సీ అయి ఉంటుంది దాంట్లో ఏంటి అంటే మనకి ప్లాన్ చేసే ముందు నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి దే వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ చైల్డ్ అనమాట సో బిఫోర్ దాట్ ఓన్లీ వాళ్ళు ఒక అంటే ఆయుర్వేదిక్ లో చెప్పిన పద్ధతి ఇస్ డిఫరెంట్ అనమాట ఏంటి అంటే గర్భ సంస్కారం చెప్పబడింది అంటే గర్భపూర్వ సంస్కారం అంటే గర్భం ధరించడానికి ముందు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఒక ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ని కలిసినట్లయితే వాళ్ళకి దే విల్ బి అడ్వైజ్ సమ్ ప్రొసీజర్స్ అనమాట పంచకర్మ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ డీటాక్సిఫికేషన్ ప్రొసీజర్స్ అడ్వైజ్ చేస్తారు దానివల్ల ఏంటి అంటే వాట్ ఆర్ ద టాక్సిన్స్ అంటే ఏమైతే టాక్సిన్స్ పేర్కొన్నాయో అవన్నీ ఎలిమినేట్ అవుతాయి ఎలిమినేట్ అవ్వడం వల్ల అప్పుడు అంటే వెన్ ఎలా సో దెర్ ఆర్ సమ్ టెక్నిక్స్ అనమాట ఎలా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో ఎవ్రీథింగ్ డైట్ ఎలా ఏ విధంగా ఉండాలి లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఫుడ్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అలాంటివన్నీ చేస్తూ ట్రీట్మెంట్ అంటే దట్ ఈస్ ఫర్ హెల్తీ ప్రాజెనీ అనమాట ఒక గర్భం ధరించక ముందు ఒక ఫోర్ మంత్స్ ముందు ఇఫ్ ద ప్లాన్ ఆల్ దీస్ అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మంత్ ఇఫ్ ద గో ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లానింగ్కి అంటే వాళ్ళకి అంత కరెక్ట్ ఫర్టైల్ పీరియడ్ అదంతా చూసుకొని ఇఫ్ ద ప్లాన్ ఎ ప్రెగ్నెన్సీ ద పుట్టిన చైల్డ్ అనేది ఫ్రీ ఫ్రమ్ డిజీజెస్ అయితే ఉంటుంది బట్ వాళ్ళ ఐక్యూ కానీ యాక్టివ్నెస్ కానీ అవన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో ప్లాన్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది చేసుకునే ముందు ఈ గర్భ పూర్వ సంస్కారం ఏమైతే ఉంటాయో యాజ్ పర్ ఆయుర్వేద అవన్నీ ఫాలో అయితే డెఫినెట్గా ద ప్రాజెనీ విల్ బీ excellent brilliant in every fields anamata okay. so that is there in ayurveda okay right mari mana kss multi specialty hospital lo gynec sambandhinchi infertility kaakunda inka em em treat chestaru antaru ఆల్మోస్ట్ అన్ని డిజీజెస్ చూస్తామండి ఇట్లా పే పీరియడ్స్ అప్పుడు పెయిన్ రావడం కానీ పీసీఓడి లాంటి సమస్యలు ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ కానీ లేకపోతే గర్భాశయంలో ఏమైనా గడ్డలు ఉన్నా ఇవన్నీ గైనిక్ సంబంధించిన చూస్తాము తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చాక కూడా మంత్లీ చెకప్స్ అనేవి ఏ విధంగా డైట్ తీసుకోవాలి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఇవన్నిటిని అంటే మంత్లీ